ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாலட்சுமி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோ செஷனில் ஸ்பெஷலாக நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறது எஸ்பெஷலி ஃபார் டென்த்து ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் டூ உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம ஃபைவ் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து உங்களுடைய சக்ஸஸ்ஃபுல் எய்ம் இவ்வளோ நாள் நம்ம லாங் ஜேர்னி ஸ்கூலிங்கில் உங்களுடைய லாங் ஜேர்னியில் எல்லோரும் ஒரு கோல் வச்சுருப்போம் அந்த கோலை ரீச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அதாவது பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா ஆல் த பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த எக்ஸாம் எழுதும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன சின்ன டவுட்ஸ் இருக்கும் என்ன டவுட் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி பேப்பர் வரும் ஏன்னா ஜென்ரலாக ஸ்கூல் லெவல் எக்ஸாம் வேறு பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் ஒரு லெவல் வேறு உங்களுக்கு அந்த இடமே எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் அப்போது உங்களுக்கு நேச்சுரலி பை நேச்சுரலி தெர் வில் பி அ ஃபார்ம் ஆஃப் ரேசிங் சம் டவுட்ஸ் அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ செஷன் ஓகே வில் என்ட் இன் டு த வீடியோ செஷன் ஃபஸ்ட்டு டூஸ் என்ன செய்யணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிவன் பை த கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் அவங்களே கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மொத்தம் நைன் பாயிண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே நம்ம ஸ்கூலில் என்ன பண்ணியிருப்போம் சிங்கிள் மெயின் ஷீட்டாக வாங்கியிருப்போம் இங்கே அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு புக்லெட்டாக தருவாங்க சரி அந்த புக்லெட் வாங்கினோடனே என்ன செய்யணும் அதில் நம்பர் ஒன் புட் இயர் சிக்னேச்சர் இன் த டாப் ஷீட் டாப் ஷீட்டில் லெஃப்ட் கார்னரில் உங்களுடைய ஃபோட்டோ இருக்கும் அது கீழவே உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன் நம்பர் செவன் டிஜிட் நம்பர் இருக்கும் டேட் இருக்கும் தென் சப்ஜெக்ட் இது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட இன்விஜுவல் லேட்டர் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க அந்த பேஸ்ட் ஆன் த கைடன்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் யூ ஷுட் சைன் ஆன் த ஷீட் மற்றபடி வேறு எதுவும் நம்ம ஃபில்அப் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் ஜென்ரலாக எத்தனை லைன் எழுதணும்னு ஒரு டவுட் வரும் அதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் டூ ரைட் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் உடனே உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் லாங்குவேஜுக்கு எப்படி இருக்கும் லாங்குவேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூல்டு ஷீட் கொடுத்துருப்பாங்க அதிலே பிரிண்டட் லைன் இருக்கும் மேஜர் சப்ஜெக்டெலாம் பிளெயின் ஷீட்ஸ் இருக்கும் நமக்கு டவுட் வேண்டாம் நம்ம இன்றைக்கி டேட்டில் என்ன எக்ஸாம் எழுத போகிறோமோ அந்த சப்ஜெக்டும் டேட்டும் உங்களுக்கு டாப் ஷீட்டில் கிளியராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நீங்கள் எழுத வேண்டியது மினிமம் அதுக்காக கவுண்ட் பண்ணின்னு உட்காந்துட்டு இருக்காதீங்க ஸோ மினிமம் இது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஒரு சிலர் டுவெண்ட்டி டூ எழுதலாம் ஒரு சிலர் டுவெண்ட்டி த்ரீ எழுதலாம் ஸோ இன் பிட்வீன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இது பாயிண்ட் நம்பர் டூ பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ ரைட் ஆன்சர்ஸ் இன் போத் சைட் ஆஃப் பேஜ் நம்பர் ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பான் பேஜ் நம்பர் ஒன் டு தேர்ட்டின் இருக்கும் ஓகேங்களா சப்போஸ் இப்போ லாங்குவேஜில் எனக்கு ஒரு அடிஷன் தேவை அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம் இன்விஜுலேட்டர் வில் கிவ் யூ ஒன் அடிஷன் ஷீட் இன் கேஸ் ஆஃப் இஃப் யூ ஆர் இன் நீட் சப்போஸ் மெயின் பேப்பரில் மெயின் பேப்பருக்கு அடிஷன் கிடையாது ஸோ அடிஷன் நமக்கு எது இதில் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜில் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் அ பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் அடிஷன் கிடைக்கும் மற்ற யாருக்கும் அடிஷன் கிடையாது ஸோ நம்ம எல்லா பேஜ்லேயுமே நம்ம எழுதிட்டு வரணும் இது பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ எந்த பேஜையும் பிளாங்காக விடக்கூடாது சப்போஸ் நீங்கள் ஏழு இயராக முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்தது என்ன செய்யணுன்றதை சொல்லுறேன் இது பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ ரைட் ஆன்சர்ஸ் இன் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் அதாவது பேஜ் நம்பர் ஒன் டு தேர்ட்டி அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் ஆல் ரஃப் ஒர்க் ஜென்ரலாக ஒரு ஷீட் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அதில் ரஃப் ஒர்க் பண்ணுவோம் இது இப்படிலாம் கிடையாது அதிலே தான் பண்ணணும் ஸோ டன் இந்த லோயர் பார்ட் ஆஃப் யூர் பேஜ் அதே பேப்பரில் கீழவே தான் நீங்கள் ரஃப் ஒர்க்கை ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் பை யூஸிங் பென்சிலோ இல்லை பென்னோ அது எல்லாமே நீங்கள் அதிலே தான் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் ரைட் த கொஷின் நம்பர் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கொஷின் நம்பர் போட்டு தான் ஆன்சரை எழுதணும் ஆன்சர்ஸ் வித்தவுட் நம்பர் இது உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்கூல்லேயே நமக்கு ஆல்ரெடி வி ஹாவ் வாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்பர் போடலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு மார்க்கு அவார்ட் அந்த இன்விஜுவல் அதாவது வேல்யூட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார் யூ ஓன் கிவ் யூ ஓன் அவார்ட் த மார்க்ஸ் ஃபார் அ லெஃப்ட் பிளாங்க் நம்பர் போடலை அப்படின்னா வி லூஸ் அ மார்க்ஸ் ஸோ வேண்டாம் நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஜஸ்ட் கீப் இன் மைண்ட் டூஸ் நீங்கள் நம்பரை போட்டுட்டு எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் லீவ் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் டூ ஆன்சர் ஒரு ஆன்சர் முடிச்சிட்டோம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு அடுத்த கொஸ்டின் எழுதுங்க சரி நான் என்னென்ன கொஸ்டின்லாம் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு அது ஒரு டவுட் வரல அதுக்கு தான் நம்ம அந்த ரீடிங் டைம் இருக்குது அந்த ரீடிங் டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு கொஷின்ஸை ஒரு ஆர்டரை ஃபிக்ஸ
clear adha nammoda eighth point answers must be legibly written either black idhil innor innor mukhyamana vishayam enna ink use pananum adhu or doubt varum neenga edhavadhu oru color dhaan use pananum blue pen or black pen underline ellame pencil diagram ellame pencil dhaan by using scale so idhu mattum dhaan irukanum edhavadhu oru color dhaan irukanum next cross the unwritten pages suppose nama or 28th page la ezhudi mudichitom 29th page um 30th page um blank ah irukku appo pencil enna pannunga strike out pannite adha vandu total number of pages written as usual first page la neenga number ah present pannu adha dhaan avangaloda 9th point okay idhu varaikum enna seiyalam appdin paathom ipo enna seiyakudadu appdin paaka porom don'ts enna enna la seiyakudadu number 1 first inform panna maarum enna panna kudadu no marking adhaadhu examination thambara thavara ungalude question booklet la top line la or box provide panirpaanga suppose adha box extra la irundhalum nee adha pathi worry pannadhi ungalude examination number and the edathila mattum dhaan eduthano no marking in the question paper next don't damage the answer paper ungalude answer paper damage aagum ponna kuda adhu romba mukkiyamaana or vishayam adhu okay la suppose kudukum bodhe damage aagum kandipa damage irukkaradhukku vaippu illa in case irundhad appadina immediately inform to your invigilator next don't write your name endha edathiliyum nammude pera eludapudadhu number um eludapudadhu top sheet la adu already printed la irukkaradhunala further ah nama engi eludha vendiya necessity illa adhu dhaan point number 3 next point number 2 4 don't write with sketch pen adhaadhu color color ah school la solli irupanga ipdi illa nama color la eludikalam inga vande இது வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து காமன் டு ஆல் கிவன் பை த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் டிபார்ட்மெண்ட் மேலே தான் நாங்கள் டைட்லே கொடுத்துருப்போம் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு டென்த்து ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் டூ எந்த காரணத்து கொண்டும் கலர் பென்ஸை யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட் டோன்ட் ரைட் ஆன் த லெஃப்ட் மார்ஜின் ஆல்ரெடி மார்ஜின் ஒரு லைன் போட்டிருப்பாங்க அந்த லைனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் எதையுமே நீங்கள் எழுதக்கூடாது ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்ம கொஸ்டின் நம்பரை மட்டும்தான் போடணும் வேற எதையும் நீங்க அங்க பிரசன்ட் பண்ண கூடாது தென் டோன்ட் டேர் எந்த காரணத்துக்கு ஒண்ணு பேப்பரை ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு டேமேஜ் அப்ப டேர்னா கீழே ரிமூவ் எனி பேஜ் ஃப்ரம் த ஆன்சர் புக் எக்ஸ்ட்ரா பேஜஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதையும் ரிமூவ் பண்ண கூடாது எப்படி புக்லெட்டை கொடுக்குறாங்களோ சேம் வித் ஆன்சர்ஸ் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் அதே செட்டை நீங்க என்ன பண்ணோம் யூ ஷுட் ஹேண்ட் ஓவர் டு இன்விஜிலேட்டர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் ஸ்ட்ரைக் மோர் தென் ஒன் or all correct answers written in the answer book ungalude answer book la irukkilya adha nam nammala edavadhu or mistake irukum strike out panni irupom next vandha adha mari strike out panna adhigama nama strike out panna koodadhu abindradhu dhaan anga instruction idhu vandu common instructions idhu illama one more instruction important instruction enna solli irukanga abdin pathina ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது எக்ஸாம் எக்ஸாம் பார்ட்டிசிபண்ட்ஸ் அத்தனை பேரும் கண்டிப்பாக மாஸ்கோட தான் உள்ளே போகணும் இதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து எந்த காரணத்துக்கு ஒன்றும் கையில் அதாவது நம்மளுடைய எக்ஸாம் ஸ்டேஷ்னரிஸ் அது வந்து நல்லா கரெக்டாக இருக்கா ஒரு ரப்பர் பேண்ட் கூட நீங்கள் போட்டு கையில் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அவசரத்தில் போகும்போது உனக்கு ஸ்கேல் விழுந்துடலாம் பென்சில் எரேசர் விழுந்துடலாம் அதை நீங்கள் பவுச் எல்லாம் கையில் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது சரிங்களா பவுச் இல்லாமல் பென்னு ஸ்கேல் அதாவது எக்ஸாம் ஸ்டேஷ்னரிஸ் அதாவது பென் ஸ்கேல் பென்சில் எரேசர் ஷார்ப்னர் இதை தவிர வேறு எதுவும் இருக்கக்கூடாது இதுதான் நம்ம வந்து எக்ஸாம் முன்னாடி அதாவது பிஃபோர் வி ஆர் என்ட்ரிங் டு த எக்ஸாமினேஷன் ரூம் நம்ம செய்ய வேண்டிய முதல்ல நம்ம ப்ரிப்பேர்டாக உள்ள நுழையிறோம் ஆல்ரெடி ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர்டாக போயிருப்போம் நெக்ஸ்ட் இதில் அந்த ரூம்குள்ளே என்ட்ரு ஆன உடனே ஆஃப்டர் செட்டிலிங் இன் யூர் பிளேஸ் உங்களுக்குன்னு உங்களுக்கு அலாட் பண்ண ஒரு பிளேஸ் இருக்கும் அந்த பிளேஸில் உட்காந்த உடனே என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்றது தான் நாங்கள் இங்கே கிளியராக இந்த வீடியோ செஷனில் போட்டிருக்கோம் அப்படியும் உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் வந்தோன்னே அகைன் என்ன பண்ணுங்கள் சேம் நம்ம என்ன சொன்னோமோ அந்த வீடியோ திரும்பி ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் போட்டால் ஃபர்தராக அப்படியும் உங்களுக்கு டவுட் கிளியர் ஆகலை அப்படின்னா யூ வில் கெட் அ கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் ஃப்ரம் இயர் இன்விஜிலேட்டர் உங்கள் ரூமுக்கு வர இன்விஜிலேட்டர் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க டோன்ட் வரி ஆல் த பெஸ்ட் ஆல்வேஸ் த பெஸ்ட் ஸோ எங்கள் ஸ்கூல் சார்பில் அதாவது வித்யாலட்சுமி மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே முழுக்க முழுக்க அதாவது அப்சல்யூட் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த வீடியோ செஷன்லேருந்து தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடிய